తను చేయబోయే స్కామ్ను పూర్తిగా సెటరైట్ చేసేదాని కోసం పూర్తిగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ను పూర్తిగా కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నాడు తన వాళ్ళకే షాపులు ఇప్పి తన వాళ్ళే తన వాళ్ళే షాపులు నడిపేట్టుగా తన వాళ్ళకే షాపులు ఇప్పించుకొని పూర్తిగా కంట్రోల్లోకి తీసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అబద్ధాలు ఏ స్థాయిలో ఉంటాయి అబద్ధాలకు ఏ స్థాయిలో ఆయన రెక్కలు కడతాడు అని అంటే నిజంగా ఈ స్కిల్ స్కామ్ అనేది ఒకటి ఒకసారి గమనిద్దాం ఈ స్కిల్ స్కామ్కి సంబంధించి నిజంగా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి అసలు ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తా ఉందంటే కూడా ఈ మధ్య కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడుకు ఈడీ ఈ మాదిరిగా లెటర్ రాసింది ఈడీ ఈ మాదిరిగా ప్రెస్ రిలీజ్ చేసింది లెటర్ ప్రెస్ రిలీజ్ చేసింది లెటర్ను కొంచెం ఫాండ్ సైజ్ తగ్గిస్తే కొంచెం పూర్తి లెటర్ బయటకు వస్తుంది మా ఈడీ రిలీజ్ చేసిన ఈడీ రిలీజ్ చేసిన ప్రెస్ నోట్ ఇది ఈ ఈడీ రిలీజ్ చేసిన ప్రెస్ నోట్ ఒక్కసారి మీరు ఈ పాయింట్స్ ఒక్కసారి చదివితే అదే ప్రెస్ రిలీజ్ ఈడీ దాంట్లో కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకటి నేను చదువుతా ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళే గ్రాడ్యుయేట్లు జర్నలిస్ట్లు అందరూ కూడా పెద్ద చదువులు చదివిన వాళ్ళే కదా ఎక్కడైనా ఈ ప్రెస్ నోట్ ఎవరైనా చదివితే ఇందులో చంద్రబాబు నాయుడుకి క్లీన్ చిట్ ఈడీ ఇచ్చింది అని ఎక్కడైనా ఉందా ఒక్కసారి మనం అంతా కూడా చదువుకున్న వాళ్ళమే కాబట్టి ఒక్కసారి కొంచెం వాడు ఏమి రాశాడు ఏమి ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేశాడు ఒక్కసారి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దాంట్లోనే చదువుతా డైరెక్టరేట్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే సరే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ డైరెక్టరేట్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ హైదరాబాద్ జోనల్ ఆఫీస్ హెస్ ప్రొవిజనలీ అటాచ్డ్ ఇమ్మూవబుల్ అండ్ మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ వర్త్ ఇరవై మూడు కోట్లు అండర్ ద ప్రొవిజన్ ఆఫ్ పిఎంఎల్ఏ in case of in, in the case relating to misuse of funds in the case relating to misuse of funds in the andhra pradesh state skill development corporation siemens project that's first paragraph tarvata relevant points also chudam ed initiated investigation on the basis of fir registered by apcid in the case of aps andhra pradesh skill develop in andhra pradesh state skill development corporation siemens project ed initiated investigation on the basis of fir registered by apcid apcid register chesindi manam chandrababu nayu appudu arrest chesin dani gaggolu pettukunnaru kada appudu so manam initiate chesina apcid case ed initiated investigation on the basis of fir registered by apcid inda vaallu kuda idu nammutunnaru idu vastavam ani cheppi నమ్మి వాళ్ళు ఏపీ ఇనిషియేటెడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్డ్ బై ఏపీసీఐడి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ డెవలప్ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏపీఎస్ ఎస్డిసి సిమెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అగెయిన్స్ట్ డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ అదర్స్ ఫర్ చీటింగ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ బై డైవర్టింగ్ అండ్ సైఫనింగ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ సిమెన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ద for other purposes literally ga ed case register chesindi ed is initiated investigation ed has uh, gone ahead with investigating on the matter pertaining to skill development projects sambandhinchina scam minda ani rasnaru dan tarvata inga konchi kindiki ramma relevant points chuste ed investigation revealed ED investigation revealed mana investigation kada ED investigation revealed that Vikas Vinayak Kanvelkar managing director of of uh, DT of Digitech uh, Systems Private Limited DTSPL and Saumadri Shekhar Bose Alain Suman Bose ex managing director of MS Siemens Industry and their close associates mukul chandra agarwal and suresh goel diverted the government funds with the help of shell defunct entities through multi layered transactions and siphoned off the funds on the strength of bogus invoices under the pretext of supply of material slash services the proceeds of crime in the hands of the said accused persons and entry providers were identified gurtinchadam kuda jarigindi and various immovable properties were attached were traced and attached further previously ed attached fixed deposits amounting to 31 crores from from digitech uh, from dg from dg tech systems private limited which has been confirmed by adjudicating authority 
కన్ఫర్మ్ కూడా చేసింది అడ్యుడికేటింగ్ అథారిటీ కూడా ఈడి ఈస్ ఆల్సో అరెస్టెడ్ అరెస్టెడ్ వికాస్ వినాయక్ కల్వేకర్ కల్వేకర్ కల్వేల్కర్ సుమన్ బోస్ ముకుల్ చంద్ర అగర్వాల్ అండ్ సురేష్ గోయల్ అరెస్ట్ కూడా చేసింది తర్వాత ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ అండర్ ప్రోగ్రెస్ దీని లెటర్ చదివితే ఎవరికైనా ఏం అర్థం అవుతుంది వీళ్ళందరినీ ఈడీ ఎందుకు ఎందుకు అరెస్ట్ చేసింది వీళ్ళ ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు ఈడీ అటాచ్ చేసింది ఇదే కేసులో నిందితులు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు ఈ కేసులో వీళ్ళంతా కూడా నిందితులే ఈ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకటే కాదు వీళ్ళందరూ కూడా నిందితులే ఈ సుమన్ బోసు ఈ వికాస్ కల్వేల్కర్ వీళ్ళందరూ కూడా నిందితులే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇరవై మూడు కోట్లు ఒకసారి ముప్పై ఒక్క కోట్లు రెండోసారి యాభై నాలుగు కోట్లు అటాచ్మెంట్ ఈడీ చేసింది దీనికి సంబంధించి ఈడీ ప్రెస్ నోట్ ఇచ్చింది నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈడీ ఇంత క్లియర్ కట్ గా చంద్రబాబు నాయుడు చేసింది తప్పు చంద్రబాబు నాయుడే డబ్బు ఇచ్చాడు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు పదమూడు సార్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫైల్ మీద సంతకం పెట్టాడు పదమూడు చోట్ల పదమూడు చోట్ల పదమూడు సార్లు మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళకి ఇచ్చినాడు ఇచ్చిన ఈ డబ్బును వీళ్ళు షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా రూట్ చేసి షెల్ కంపెనీస్ ద్వారా వీళ్ళు తప్పు చేసినారు అది కనుక్కున్నాము అని ఈడీ వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసింది అటాచ్ చేసింది ప్రాపర్టీస్ ను చంద్రబాబు నాయుడు గారి ట్వీట్ ఏందని చంద్రబాబు నాయుడు గారి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ టీడీపీ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో చంద్రబాబు నాయుడు అంటాడు న్యాయం గెలిచింది అంటాడు ఆశ్చర్యం అనిపించింది అసలు ఈ మనిషి అబద్ధానికి రెక్కలు కట్టడంలో ఏ రకమైన స్పెషలిస్ట్ అంటే అబద్ధానికి రెక్కలు కట్టడంలో ఈ మనిషి నిజంగా పిహెచ్డి తీసుకున్నాడు ఏమనుకుంటున్నాడు మనుషులను మనుషులకు చదువు రాదనుకుంటాడా మనుషులు చదవలేరు అనుకుంటాడా మనుషులకు తెలియదు అనుకుంటాడా ఎంత ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ ఎంత మీడియా సామ్రాజ్యం ఆయనకు ఉంటే మాత్రం ఎంత గోబుల్స్ ప్రచారం ఆయన చేయగలుగుతాడన్న అతి విశ్వాసం ఆయనకు ఉంటే మాత్రం ఈ మాదిరిగా ఒకరీకరించగల ఒకరీకరించడం అన్నది అసలు ఎవరు చేయగలుగుతారు ఈ మనిషిని ఇదే స్కామ్కి సంబంధించి నిందితుల ఆస్తులు ఈడీ అటాచ్ చేస్తే దీనికి సమాధానం ఏమిటి అంటే చెప్పడు మరోవైపున ఈ మాదిరిగా తాను రాసుకుంటాడు ఈ మాదిరిగానే దీనికి వత్తాస్ పలుకుతుంది ఆ ఈనాడు వత్తాస్ పలుకుతుంది ఆంధ్రజ్యోతికి వత్తాస్ పలుకుతుంది ఆ టీవీ ఫైవ్ అది వచ్చిందో బయటికి రాలేదో ఈడీ ఈడీ ప్రెస్ నోట్ ఈ మాదిరిగా చంద్రబాబు నాయుడు తన ప్రచార మాధ్యమాలతో అబద్ధాలకు రెక్కలు కట్టి ఈ మాదిరిగా ప్రచారం చేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు ఈ మాదిరిగా అబద్ధాలకు రెక్కలు కడతా ఉన్నాడు అసలు ఈడీ ప్రెస్ నోట్ లో ఎక్కడైనా క్లీన్ చిట్ అనే మాట ప్రస్తావన ఉందా సుమన్ బోసు వికాస్ కల్వేల్కర్ ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాయి వీళ్లకు ఈ డబ్బులు ఎవరిచ్చారు ఈ అరెస్ట్ చేసిన మనుషులకు ఈడీ అటాచ్ చేసిన ఈ ఆస్తులకు డబ్బులు ఎవరిచ్చారు చంద్రబాబు గారు పదమూడు చోట్ల సంతకాలు పెట్టి మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం వాస్తవం కాదా సీమెన్స్ కంపెనీయే సీమెన్స్ కంపెనీయే ఆ డబ్బులు మాకు ముట్టలేదు మాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి చెప్పిన మాట వాస్తవం కాదా తమకు తమకు ఎలాంటి డబ్బు ముట్టలేదని జర్మనీలో ఉన్న సీమెన్స్ ఒరిజినల్ కంపెనీ నోయిడా మెజిస్ట్రేట్ ముందు నోయిడా మెజిస్ట్రేట్ ముందు వాగ్మూలం ఇవ్వడం వాస్తవం కాదా అంతేకాకుండా సీమెన్స్ సంస్థ ఈ డబ్ ఈ డబ్బు పక్క పక్కదారి పట్టించే విషయాన్ని తాము తమ అంతర్గత ఇన్వెస్టిగేషన్ లో కనుక్కున్నాము అని అది తమ ఇండియా విభాగానికి చెందిన మాజీ ఎండి సుమన్ బోస్ కంప్యూటర్లు ఫోన్లను పరిశీలిస్తే బయటకు వచ్చిందని డబ్బు పూణే నుంచి హైదరాబాద్ కు వెళ్ళిందని సాక్షాత్తు సీమెన్స్ తమ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ లో వాళ్ళు షేర్ చేసుకుని ఇచ్చింది ఇవ్వలేదా ఇక రాబోయే రోజుల్లో చంద్రబాబు నాయుడును చంద్రబాబు నాయుడు పిఏను శ్రీనివాస్ ను ఈడీ అరెస్ట్ చేయదా ఇలా బయటకు పోయిన డబ్బులు దారి మళ్లించిన మాట వాస్తవం కాదా అలా బయటకు వెళ్లిన సొమ్ము మళ్ళీ తిరిగి హవాలా మార్గంలో చంద్రబాబు జోబిలేకి చేరడం వాస్తవం కాదా దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊళ్ళు పంచుకోవడం అంటే ఇది కాదా ఐఏఎస్ అధికారులు ఇద్దరు మెజిస్ట్రేట్ ముందర ఐ రిపీట్ దిస్ వర్డ్ మెజిస్ట్రేట్ ముందర వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెక్షన్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కింద వాంగ్మూలం ఇచ్చారు ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మెజిస్ట్రేట్ ముందర వాంగ్మూలం ఇచ్చారు 164. సిక్స్టీ ఫోర్ తాము చంద్రబాబు గారి ఆదేశాల మేరకే డబ్బు విడుదల చేశాము అని ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులు ఇది వాస్తవం కాదా మీరు ఎన్ని కనిపిస్తా ఉంటే అల్ల ఎదుటే చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటాడు అదే మళ్ళీ ప్లే చేయండి అబ్బాది ఏమంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు న్యాయం గెలిచింది న్యాయం గెలిచింది 
నిజం నిలిచింది న్యాయం గెలిచింది స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో అక్రమ కేసు పెట్టిన జగన్ రెడ్డికి చంప పెట్టుల చంద్రబాబు గారికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది ఈడీ అని చంద్రబాబు అంటాడు ఏ అసలు ఇంత దారుణమైన స్కామ్ కంటికి కనిపించే విధంగా ఆధారాలు ఈడీ సైతం యాక్టివ్ గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తా ఉంది ఈడీ సైతం ఇది వాస్తవమే అని వాళ్ళు ధృవీకరించుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ కూడా చేసినారు అరెస్టులు కూడా చేసినారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఏమంటాడు లడ్డూల విషయం మాదిరిగా అనిపించడం లేదా మీకు అబద్ధానికి రెక్కలు కట్టే విషయంలో 